ஹாய் எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் எப்படி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பிளாஸ்டிக் பற்றி உங்களை சுற்றி இருக்கிற பொருட்களை ஒரு நிமிஷம் திருப்பி பாருங்கள் உங்களை சுற்றி எவ்வளோ பிளாஸ்டிக்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணுங்கள் காலையில் எழுந்து பல் தேய்க்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ப்ரஷ்ஷிலேருந்து நைட்டு படுக்கும் போது கொசு விரட்டுறதுக்கு போடுற ஸ்விட்சில் இருக்கிற லிக்யூடு வரைக்கும் நமக்கு பிளாஸ்டிக் தான் நம்மளை சுற்றி இவ்வளோ பிளாஸ்டிக்ஸ் இருக்கும்போது இந்த பிளாஸ்டிக் எல்லாம் எப்படி உருவாக்குறாங்க பிளாஸ்டிக்னால் என்ன அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிளாஸ்டிக் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் பெர்க் பெர்கிஸ்லைன்ங்கிறவர் தான் முத முதல்ல கண்டுபிடிச்சார் இவர் வந்து லண்டனில் உள்ள கிரேட் இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸிபிஷனில் பிளாஸ்டிக்கை முத முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு அதாவது பிளாஸ்டிக் வந்து ரப்பரால் என்ன செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் பிளாஸ்டிக்கால் செஞ்சது அப்படிங்கிறத அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு ஸோ அதிலேருந்து பிளாஸ்டிக்கோட வளர்ச்சி அபாரம் அபாரமாக ராட்சசத்தனத்தோடு இருந்துச்சு பிளாஸ்டிக் அதுக்கப்புறம் நிறைய நேம்ஸில் வந்துச்சு செல்லாய்ட் ரேயான் சிலிகான் நைலான் பிளாஸ்டிக் பாலிஸ்டர் பாலி பிரபலைன் பாலி வினைட் லோரைட் அப்படி நிறைய நேம்ஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ்க்கு இருந்தாலும் பிளாஸ்டிக்கு பிளாஸ்டிக்னு நேம் வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தான் இந்த பிளாஸ்டிக் இவ்வளோ பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ எவ்வளோ பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ பிளாஸ்டிக் மேக் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோன்னா பிளாஸ்டிக் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முந்நூறு மில்லியன் டன் உருவாக்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் ஒரு சர்வே எடுத்து பார்த்ததில் எட்டு புள்ளி மூணு மில்லியன் டன் பிளாஸ்டிக் உருவாக்கியிருக்காங்க ஆறு புள்ளி மூணு பில்லியன் டன் இதில் வேஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு இது வந்து முப்பத்தி நாலு பில்லியன் டன்னாக மாறிடும் அவ்வளோ பிளாஸ்டிக்ஸ் உலகத்துக்குள்ளே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிளாஸ்டிக் பாட்டில் வந்து ஒரு வருஷம் விற்பனை பண்ணதை கணக்கெடுத்து பார்த்துருக்காங்க அது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நானூற்றி எண்பது பில்லியன் பிளாஸ்டிக் பாட்டில் விற்பனை ஆயிருக்கு பிளாஸ்டிக் பேக் ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ குப்பைக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ட்ரில்லியன் பிளாஸ்டிக் பேக் குப்பைக்கு வருது பிளாஸ்டிக் வந்து நிலத்துலேயும் போடுறாங்க கடல்லையும் போடுறாங்க இப்போ நிலத்தில் வந்து பிளாஸ்டிக் வந்து மக்கிறதுக்கு ஆகிற எடுத்துக்கொள்கிற காலம் நானூற்றி வருஷங்கள் ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டில் மக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கொள்கிற காலம் கடலில் அதுக்கு அழிவே கிடையாது ஸோ கடலில் அதுக்கு அழிவே இல்லாத போது கடலில் எவ்வளோ பிளாஸ்டிக் கலக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு வருஷத்துக்கு பதிமூணு மில்லியன் டன் கிடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பத்து வருஷத்தில் இது ரெண்டரை மடங்கு அதிகமாகும் கடலில் கடந்தால் என்ன பிரச்சனை அவ்வளோ பெரிய கடலில் அது கலந்துட்டு போட்டுமே அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கடலில் கலந்தால் அழிவே இல்லாத ஒரு பொருள் கலக்கும் போது எவ்வளோ பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா உலகத்தோட இயல்பு நிலைங்கிறது ஒன்று உருவாகணும் அதுக்கப்புறம் அதை அழியணும் அது மறுபடியும் உருவாகணும் இந்த இயல்பு நிலையை பிளாஸ்டிக் கம்ப்ளீட்டாக மாற்றுது அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டிக்கோட சின்ன சின்ன விஷயங்களை ஒரு சின்ன மீன் சாப்பிட்டா கூட அதனோட வயிர் வந்து ஊதி போய் அதனால் சாப்பிடவே முடியாது எதையுமே அப்புறம் அந்த மீன் இறந்து போயிடும் பிளாஸ்டிக்கு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பசிக்கே பசிக்காது நார்மல் ஃபுட்டு எதுவுமே சாப்பிடாது இறந்து போயிடும் அப்படின்னு நம்ம தெரியும் இதனால் ஃபிஷர் இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப பாதிக்கப்படுது பெரிய அனிமல்ஸ் இறந்த அனிமல்ஸை வயிற்ற கிழிச்சு பார்த்தா அதில் நிறைய பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் இருக்குது அதனால் கூட அந்த அனிமல் இறந்து போயிடலாம் அது உடம்பு முடியாமல் கரையொதுங்கி இறந்து போன அனிமல்ஸை பார்த்தா கூட அதில் நிறைய பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் அது உடம்புல இருக்குது அப்படிங்கிறது நல்லா அனலைஸ் பண்ணி சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபிஷர் இண்டஸ்ட்ரியை முன் கம்ப்ளீட்டாக அழிக்கக்கூடிய சக்தி பிளாஸ்டிக்கு இருக்குது அப்புறம் நம்ம எந்த ஒரு அழகான பொருட்களையும் பார்க்கும்போது அந்த இடம் அழகாக இருந்தால் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல குப்பையாக கிடந்தால் அந்த இடத்துக்கு போக நமக்கு எரிச்சல் வரும் யாரையாவது குறை சொல்லுவோம் நம்ம நம்ம கூட அதுக்கு ரீசனாக இருக்கலாம் அது கூட நமக்கு மறந்து போய் யாரையாவது குறை நான் பிளாஸ்டிக் இருக்கிற பொருட்களை நம்ம பார்க்கும்போது அந்த கடலை நமக்கு பார்க்கும்போது இப்போ பிளாஸ்டிக் கிடைக்கே அப்படின்னு நம்ம திட்டுவோம் இதனால் டூரிசம் அதிகமாக பாதிக்கப்படுது அந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஆகிற செலவு அதிகம் அழிவில்லாத ஒரு பொருளை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல தூக்கி போடும்போது அங்கேயும் அது அழிவில்லாமல் தான் கிடக்கும் அப்போ அங்கேயும் நமக்கு அதிக செலவு தான் உண்டாகும் அதனால் பிளாஸ்டிக் வாட்டர் க்ளீன் பண்ணுறதும் ஜாஸ்தி செலவு லேண்டை க்ளீன் பண்ணுறதும் ஜாஸ்தி செலவு தான் இவ்வளோ யூஸ் பண்ணுற பிளாஸ்டிக்கில் வந்து மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்னு ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக் இருக்குது இது வந்து ஐம்பத்தோரு ட்ரில்லியன் பிளாஸ்டிக் வந்து கடலில் கலக்குது இது எவ்வளோ அப்படின்னா இதை ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்டார்ஸாக நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம கேலக்ஸியில் உள்ள ஸ்டார்ஸை போல் ஐநூறு மடங்கு ஒரு வருஷத்தில் வெளியேறது கேலக்ஸியில் அவ்வளோ ஸ்டார்ஸ் இருக்குது ஏன் பிளாஸ்டிக்கை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது ரொம்ப லைட் வெயிட் வளையக்கூடியது செலவு கம்பி நல்ல வெயிட்டான பொருட்களையும் உள்ளதுக்கு போட்டு எடுத்துகிட்டு
சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக்கை அவாய்ட் பண்ணலாம் அதாவது ஒரு தடவை நம்ம யூஸ் பண்ணுற பிளாஸ்டிக்கை திருப்பி யூஸ் பண்ணாத மாதிரி பார்த்துக்கலாம் அப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ பேலத்தின் கவரை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சின்ன சின்ன பேலத்தின் கவரை ஒரு அஞ்சாறு பேலத்தின் கவரை நம்ம மடித்து நம்ம ஒரு பர்சில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் எங்கேயாவது போகும்போது நமக்கு திங்ஸ் வாங்கும்போது அவங்க கொடுக்குற பேலத்தின் கவரை வாங்காமல் நம்மள்கிட்ட இருக்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பிளாஸ்டிக்கோட அளவை குறைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் சூயிங்கம் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா சூயிங்கம்ல பிளாஸ்டிக் இருக்குது ஒரு வருஷத்துக்கு பத்தாயிரம் டன் சூயிங்கம் குப்பை வெளியே வருது உங்களுக்கு சூயிங்கம் சாப்பிடணும் எனக்கு சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் தோணுச்சுன்னா பிளாஸ்டிக் இல்லாத சூயிங்கமாக வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம் ரீசைக்கிள் பிளாஸ்டிக் அதிகமாக யூஸ் பண்ணணும் இதை நம்ம அதிகமாக பரப்பணும் எப்போ பார்த்தாலும் சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லணும் குழந்தைகளுக்கு இது ஒரு அவர்னஸ் இருக்கும் அவன் இங்கே அவன் யூஸ் பண்ணாட்டாலும் நாளைக்கு அவனுக்கு அது தோணும் எங்கேயா பிளா பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு தோணும் ஒரு கடையில் போய் நம்ம ஜூஸ் குடிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த கடையில் வந்து ஸ்ட்ரா கொடுத்தாங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரா வேண்டாம் திருப்பி கொடுக்கலாம் இதில் என்னத்தை சேவ் பண்ணிட போகிறோம் உலகத்தை அப்படின்னா இதுலேயும் முடியும் சின்ன சின்ன விஷயங்களில் தான் பார்க்கணும் ஸ்ட்ரா வேண்டாம்னு சொல்லலாம் அப்புறம் ஐஸ்கிரீம் கடைகளில் நம்ம ஐஸ்கிரீமுக்கு ஸ்பூன் கொடுக்குறாங்க பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன் கொடுக்குறோம் அதை வேண்டாம்னு சொல்லலாம் உட்ஸ் உட்ஸ்டிக் கேட்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களாக பண்ணலாம் இயற்கை உடைகளை அணியலாம் சிந்தட்டிக்ஸ் இல்லாத நைலான் இல்லாத கதர் இந்த மாதிரி ஆடைகளாக அதிகமாக அடியலாம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ் ஃபுட் வாங்கணும் அப்படின்னு நம்ம பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா பே பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு போய் வாங்கலாம் பேக்டு ஃபுட்டு தான் பண்ணி வாங்க முடிய சூழ்நிலைனா வாழையில் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கலாம் அவங்க செய்கிறாங்களோ இல்லையோ நம்ம சொல்லலாம் வாழையில் யூஸ் பண்ணி கொடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ட்ரெஸ் எடுக்கும்போது பிளாஸ்டிக் கவரும் பேகும் கொடுத்தாங்கன்னா பேகை வச்சுக்கிட்டு பிளாஸ்டிக் கவர் அவங்கள்ட்ட திருப்பி கொடுத்துடலாம் கவர் வாங்கும் போது அந்த பொருட்களை கொஞ்சம் பெரிய அளவில் வாங்கலாம் இப்போ ரெண்டு ரூபா மூன்று ரூபா அப்படின்னு சின்ன சின்ன கவர்ஸாக கிடைக்கும் போது அந்த கவர்ஸை நம்ம வாங்காமல் அரை கிலோ ஒரு கிலோ அப்படின்னு வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம்னா அந்த சின்ன சின்ன கவர்ஸை நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் இது வந்து ஷாம்பு சர்ஃபு அப்புறம் அந்த டிட்டர்ஜென்ட் பவுடரு இதுக்கெலாம் நல்லா யூஸ் பண்ணும் அப்புறம் கிச்சனில் உள்ள திங்ஸ் கிச்சனில் நம்ம அதிகமாக பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் அது அழகாக இருக்குது அப்புறம் கலர்ஸில் கிடைக்கி நமக்கு கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும்னு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி நம்ம பழைய பொருட்களை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதை வந்து குப்பையில் தூக்கி போடுறது இல்லை பழைய பாத்திர கடைகளில் போடுறது அப்படின்னு செய்வோம் அப்படி யூஸ் பண்ணாமல் அதை வந்து வாஷ் பண்ணி அது ஒரு கவரில் கட்டி நம்ம நம்ம தெருவுலேயோ அல்லது நம்ம வாழ்கிற பகுதியில் ஒரு ஓரத்தில் வச்சோம்னா இந்த குப்பை பறக்கிறவங்க அல்லது யாராவது ஒரு ரொம்ப ஏழையானவங்க அதை எடுத்துகிட்டு போய் யூஸ் பண்ணி அவங்க அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ரீசைக்கிள் பண்ணாமல் அதை யூஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு இன்னும் வேல்யூ கூடும் நான்ஸ்டிக் குக் வேறு கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதில் அதிகமாக பிளாஸ்டிக் இருக்குது அது நம்ம உடம்புக்கும் கேடு உலகத்துக்கும் கேடு செ செகண்ட் ஹேண்ட் பொருட்களை யூஸ் பண்ணால் வா நம்மளும் வாங்கலாம் அடுத்தவங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் அப்போ ஃப்ரிட்ஜு வாஷிங் மிஷின் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ரிப்பேர் பார்த்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதை நம்ம வேண்டாம் நம்ம அதை எனக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணவே முடியாது அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் ரிப்பேர் பார்த்து நம்ம யாருக்காவது முடியாதவங்களுக்கு கூட கொடுக்கலாம் கஷ்டப்படுறவங்க அப்படிங்கிறவங்க கொடுத்தா அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸாக இருக்கும் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் அதிகமாக செகண்ட் ஹேண்ட் பொருட்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்தியா மாதிரி ஆட்கள் அது நம்ம கௌரவ குறைச்சலாக யூஸ் ஃபீல் பண்ணுறோம் பிளாஸ்டிக் பென் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கலாம் ரீயூசபிள் பென் யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் ஹெட்ஃபோன் சார்ஜர் எங்கேயாவது நம்ம மறந்து போனோம் அப்படின்னா அதை கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு போகணும் எடுத்துகிட்டு போகாமல் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில் நம்ம புதுசு வாங்குகிறோம் அந்த பிளாஸ்டிக் நம்ம வீட்டில் குப்பையாக சேருது பிளாஸ்டிக் டிஷ்யூக்கு பதிலாக ஹேண்ட் கட்சிப் யூஸ் பண்ணலாம் ஜீரோ வேஸ்டேஜ் பார்ட்டி அப்படின்னு ஒன்று அனவுன்ஸ் பண்ணி அதை பிளாஸ்டிக் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணி செலிப்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது நமக்கு பெரிய சக்ஸஸ் நமக்கு நல்ல நேமும் கொடுக்கும் இப்போ நம்ம வாட்டர் பாட்டில் நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஜீரோ வே பார்ட்டிஸ்லாம் அதிகமாக வாட்டர் பாட்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து ஒன் டு செவன் நம்பர் போட்டிருப்பாங்க இந்த நம்பரில் வந்து பிளாஸ்டிக்கோட வே இது இருக்குது நம்ம யூசேஜோட லெவல் இருக்குது இப்போ ஒன்றுன்னு போட்டிருந்தாங்கன்னா பாலியத்லைன் டெர்லைன்றது ஒரு பிளாஸ்டிக் சேர்ந்துருக்கு இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து ஒரு தடவை தான் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்டிப்பாக குப்பையில் போடுறோம் அந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில்லையும் எழுதியிருப்பாங்க இந்த பாட்டில் இந்த பிளாஸ்டிக்கை வந்து பாட்டிலில் வந்து
இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பானது கூட அதே மாதிரி சிக்ஸ் செவன் அப்படின்னு போட்டிருந்தா அந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் கையில் கூட தொட்டுறாதீங்க அது டேஞ்சரஸ் பாய்சன் அந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்ஸை தொட கூட செய்யக்கூடாது தள்ளியே வச்சிடணும் அப்புறம் நீங்கள் யாருக்காவது கிஃப்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா க்ரீன் கிஃப்டாக கொடுங்க அது வந்து பிளாஸ்டிக் இல்லாத பொருளாக கொடுத்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும் நம்மளும் ஏதோ ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் பண்ண மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருக்கும் அப்புறம் உங்கள்கிட்ட இருக்க பிளாஸ்டிக் பொருட்களை நீங்கள் அதிகமாக பத்திரமாக வச்சுக்கோங்க அதை உடச்சி அதை வேஸ்ட் பண்ணாமல் அப்புறம் குழந்தைங்கள்ட்ட இருக்க டாய்ஸ் எல்லாம் பத்திரமாக வச்சுருக்க சொல்லுங்கள் அது வந்து பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டாக தான் போகும் அந்த மாதிரி நம்ம பிளாஸ்டிக்கை கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக வச்சுருந்தால் கூட இந்த பூமியை நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம் ஏன்னா திருப்பி நம்ம வாங்க மாட்டோம் இல்லையா அது மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய டிப்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லுங்கள் த